什么杀我？十二点是你的大限，现在你还有一分钟。你知道我是谁吗？龙田一，日本特高课驻香港机构，德川株式会社第七任社长。那你应该知道杀我的后果是什么。你现在还有三十秒。我不认识你们，为什么？二十秒。是谁雇的你们？我可以出双倍的价钱。十、九、八、七、六、五、四、三。报告。二。下去！你要敢把我放下去，我把你们这帮中国人全都杀光！你们要杀我，谁雇佣的你们？没有人雇佣我。我可人人得而诛之。放下！
军官，我未发现可疑人员。几个人？两个。两个。一个在大门外，一个在楼顶上。要不要行动，陈管？我要惊动他们，我要抓活的。嗨梅先进去，你负责留守。阿梅，进去以后你尽快找出关押蓝凤凰的位置。嗯，我负责在制高点掩护。你们两个都要记住，不到万不得已，绝对不能惊动日本人。好的，嗯，准备行动。
到了该收网的时候了。感谢北辰君，每天都能让我看到游戏，而且越来越精彩。我喜欢这样的送别方式。哎，知道。北辰君，估计今晚的戏应该落幕了吧？哎，那您早点休息。
郑先生，刚才你的演讲实在是太精彩了。是啊，太精彩了。我相信，历史一定会记住今天这精彩的瞬间的。哦，历史是留给后人的，希望后人能用心领会。同学们，辛苦了啊！辛苦了，辛苦了啊！辛苦了。同学们，请留步，再见。<笑>好，再见，再见，再见，再见，再见，军官，一切就绪。
Fahrt.狙击手，没有错了，就是他们。
炸弹的威力还不小吗？要出来了吗？行了，出来了。嘿嘿嘿嘿！哎呦，我来拉我一把呀！哎呦，行了，大家撤。
电话。你倒是早说呀！先生集合你们这里所有日本籍和韩籍的妇女，到院子里来见我。长官，这个他们都已经休息了。呃呃，长官，给你五分钟时间。别别，我马上去，马上去，马上去。呃呃。出来，出来，出来。
报告长官，全部通知完毕。So good. 不好意思，我要找的人就在你们当中。金在梅，我希望你能自己走出来，免得伤及无辜。营区杀了一个妇女，谁也不能走，谁也不能出去。哼，别听我说，我们有任务。
还以为香港行动队个个都是好样的，原来你们全部都是孬种，八哥。看看你的真面目吧！你竟然是一个女人，吓到你了吧？你让我受到了多大的耻辱吗？你知道，你让我在同僚面前多么抬不起头吗？你知道，我每时每刻都想着杀掉你吗？但是你竟然是一个女人，这对我是最大的耻辱。我要把所有的都还给你。所有的耻辱都还给你。枪不开枪，不开枪我走了，我真走了。哎呀
这种新型细菌，它的危害程度到底多大，我们一无所知。所以你们必须加倍小心，避免感染。这位，您放心吧，我们一定会拿下石井新一，把细菌带回来的。哦
，不必了，就地销毁。
停止攻击。西泽长官，敌人已经跑掉了，快快的搜查！长官，当务之急是要保护石井医生的安全。刚才他就差点失去了性命，你不能再鲁莽行动了。班干，谁让你这样跟我说话？对不起，李玲，西军的样本哪里去了？被那帮家伙抢走了。你就是这样来保护石井军的吗？石井医生是坐在您的车里。长官，我们还是先回司令部再做打算吧。长官，先让石井医生上车吧。你拿回来的，打开它。你没事吧，妹子？这是细菌，会传染的。打开怎么证明真的假的？你什么意思啊？杀了石井信一，我们才知道这个箱子里的东西是真是假。准备一下，大家一个小时以后出发。好。两个人的证件有问题。石井医生，你没有更换证件吗？啊，高尔哈瓦大西拿去。该死！长官，我是陆军医院的景秀医生。这位石井医生是我的朋友，也是大日本帝国的功臣。你们就是这么对待他的？哦，是这样的。我们宪兵部为了石井医生的安全，特别更换了证件。可能石井医生还没来得及换吧，实在对不起。抱歉，长官。不干！不好了，我们中计了。去外面看看。哇！你们的
seperti kamu. Bagi alu. Selang-selang di. Chen 
整天看不清，明天再来吧。请多关照。英雄。问题吗？八哥，这才是真正的大日本帝国军人，我们应该向他致敬。嗯，有道理。哎，看到没有？连日本人都对我这么尊敬啊，可想而知啊，一个人的长相是多么的重要。嗯。
从后面打进去，从这里穿出来，但是不要伤及心脏。弟弟，明白。嗨，点头，走。大概基本上就是这种情况。地下有几层？我不知道，我没下去。等老蔫出来就知道
一切代价。火腿，入土啊？谁谁入入入土？哎哎哎，谁谁谁谁呀？哎哎哎，谢谢谢谢谢谢谢叔，谢谢谢谢叔。吾尔闻，汝盗取宝藏密旨和上册武功秘籍各一，此二物乃上士道祖所遗。无情，奉还。姐姐姐姐姐姐说，没没没没没没有的事儿啊！我我只偷了几几几几几几十块钱，还还还是日日日日元，根根根根本没没没没没没没什么，没什么，藏藏藏藏宝图，根根根根没有秘籍。杨武未曾出手三十载，尔等不要逼我！姐姐姐姐姐姐说，没没没急，没没有的事儿。这这这这这这这这这这这这这的。八大金刚听命，在在。速带小贼取回我上世道祖之遗物，不得有。快走！啊！走！对呀！对呀！对呀！对呀！怎么还不走？快走！陈同志，他晕倒了。你先走。你们两个在这盯着
其他人。没有了，不要杀我要我说呀，就那几个小日本，咱们直接打进去，把人给劫出来得了。不等了，按照蓝凤凰说的，行动。哎，打进去。得令。蓝凤凰，嗯，你们负责外围的掩护，我自己去。头儿，还是我去吧。我和王亚洲比较熟，我怕你们去了，他不相信你们。况且，我还有这个。说你误会了，我跟你拼了！你老婆孩子都在广州呢。你就是行动队的美女狙击手，那个美女狙击手。多谢夸奖，多谢夸奖。可惜，我只看到你自己。你的那些队员们什么时候到啊？不好意思，让你失望了。我的其他队员都已经离开广州了。哦。<笑>你不要对我说谎，因为你们的一切。都在我的掌控之中。我们换个地方说话怎么样？请便。请吧。哦，还得麻烦你告诉你的追员们，不要乱开枪，因为我不想伤害我的老同学。你怀疑的没错，不过有些晚了。你叫齐中卫，祖籍河北沧州人，曾受训于。日本陆军学院特别行动课，回国后应对时局失望，退出军界，以走私贩卖军火为生。后来加入共产党，隶属东江纵队，时任特别行动小组组长。看来北辰先生调查的够详细的。这也算不了什么。我还知道，你在贩卖军火的时候。曾和我的老同学王亚洲打过交道，所以你就利用王亚洲来引我们出现是吗？我这个落魄的老同学，对于你们来说还是挺有用的。于是这一点我猜对了。是你们特别行动队对我们大日本皇军犯下的不可饶恕的罪行
罪行。北辰先生，你的中文讲得非常好，不过这两个字用在这儿不合适吧？好吧，我尊重你。那么这里边是你们每次行动的记录，我这样说可以吗？根据你们每次行动的规律，我总结出一个道理：对待你们，要慢慢地吃掉，因为你们身上的刺太多了，我一口吞不下去。可是北辰先生，你的如意算盘还是打错了，你只抓住了我一个人，而且我还要告诉你，我的其他队员都已经返回香港了。对于我，要杀要剐随你的便。<笑>你是个女人，我非常佩服你的勇气。不过我说过，不要对我撒谎，因为你们行动队的一切行动都在我的掌控之中。看来北辰先生在我们几个人身上没少下功夫。因为你们伤害了一个我最亲的人，可惜呀、啊，没让他彻底的死掉。八嘎！交管，交管对不起，我有些冲动了。你笑什么？笑你幼稚。我幼稚？你认为我们的同志会来自投罗网吗？网？这个字你用的很好，是网。渔民用渔网来捕鱼，总是把网口松开。等鱼钻进来的时候，再把网口收紧，捞上来。<笑>去年，有一个叫葛明春的共产党就被关在这里，可是有一天，无缘无故的蒸发了。军部那些蠢猪们，到现在都不知道是怎么回事。其实。你们是利用这里暗藏的密道，把他救出去了。看来你比那些蠢猪可聪明多了。你的那些队员们，注定要做一回可怜的小鱼了。我敬重你的军人气质，所以没有给你动刑。我还和你聊天，聊网，而且我还会邀请你，跟我一起观看捕鱼的过程。如果我没有猜错的话，今天晚上你就可以和你的队员们见面了。嗯，兰<笑>兰，多买点炸药。你也跟着去，记清楚每个炸弹的位置，还有顺序。得嘞。等等，把这个拿去，干什么呀？防身。谢了，但我不会用。走。你这是在胡闹。马哥说，这叫置之死地而后生。可万一要是过年呢？为了我一个人，你们不就白白牺牲了吗？说心里话，我们大家在一起这么久了，为了抗日，早就把生死置之度外了。只要有一线希望，我们就不会放弃。
看来，他们离开你这个河西人物，脑子就傻掉了。竟然真的会被同一块石头绊倒两次。少废话！要杀要剐，随你的便，别婆婆妈妈的。我干嘛要杀你们呢？等等，小鬼子，姑奶奶竟然落到你们手里了！有种就给我来点痛快的！啊、住手！你这个畜生！哼，滚去！骂人的不好，你还是想一想，接下来会发生什么？你们的队员两次身陷囹圄，这一次，他们就是再笨，也不会再走老路了。他们会怎么做呢？他们会狗急跳墙，他们会从正门攻击。如果我没有猜错的话，他们现在已经在监狱的外围准备攻击了。你是怎么知道的？<笑>我现在要把我的这个网调整一下位置，把它调到正面来，这样我才能让你们团聚。小鬼子确实很聪明，可惜他们还不行
黑木九，你现在的任务是观看学习，不用给出意见。进去。不过，现在还不是时候。